ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై ఏడవ తారీఖు పదకొండో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి చూద్దాం గైస్ ఈ వీడియో చూసే ముందు కూడా ప్రతి ఒక్కరు నాకు సపోర్ట్ కోసం ఒక లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే కింద మనకి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ క్విజ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా లేదంటే టెలిగ్రామ్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ సంబంధించిన ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా రెండు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో చాలా మంది ఏంటంటే మాకు లింక్ ఇది అవ్వట్లేదని చెప్తున్నారు సో మీ నెంబర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను మీ నెంబర్స్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో సెంటర్ ఫర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిడబ్ల్యూఆర్డిఎం ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటర్ ఫర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిడబ్ల్యూఆర్డిఎం ఇది ఏ రాష్ట్ర సంస్థ అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ తమిళనాడు కర్ణాటక ఆసర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించిందండి అది ఏంటో చూద్దాం కేరళ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న సెంటర్ ఫర్ వాటర్ రీసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిడబ్ల్యూఆర్డిఎం వాటర్ ఫర్ చేంజ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇది కండక్ట్ చేస్తుంది అయితే ఈ ప్రోజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద నెదర్లాండ్స్ కు చెందిన ఆరు ప్రముఖ సంస్థలు భారతీయ శాస్త్రవేత్తలతో పాటు పట్టణ నీటి నిర్వహణ వ్యవస్థలపై దీర్ఘకాలిక పరిశోధన మరియు క్షేత్రస్థాయి చర్యలను ఇందులో నిర్వహిస్తారనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క వాటర్ ఫర్ చేంజ్ అనే ఒక నినాదంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద నెదర్లాండ్ కు చెందిన ఆరుగురు ప్రముఖ భారతీయ ప్రముఖ సంస్థలు భారతీయ శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద వర్క్ చేస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోచ్గూడ్ సిమ్లా బుజ్ భోపాల్ నగరాల్లోని నీటి సమస్యలను పరిష్కారాలను తీసుకొస్తుంది అనమాట రాష్ట్ర నీటి నిర్వహణలో పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి అవసరాలను తీర్చడానికి కేరళ ప్రభుత్వం సిడబ్ల్యూఆర్డిఎం ను స్థాపించిందండి సిఆర్డబ్ల్యూఎం ను కేరళ ప్రభుత్వం ఎందుకు స్థాపించిందంటే రాష్ట్ర నీటి నిర్వహణ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి అవసరాలను తీర్చడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఈ యొక్క సిఆర్డబ్ల్యూఆర్డిఎం ను ఈ యొక్క సంస్థను కేరళ ప్రభుత్వం అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాటెక్స్ సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ జరుగుతుంది వాటెక్స్ సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ జరుగుతుంది అమెరికా రష్యా ఇజ్రాయిల్ శ్రీలంక ఆసర్ మనం గమనించినట్టయితే ఇజ్రాయిల్ అండి ఇజ్రాయిల్ లో జరిగిన వాటెక్స్ సదస్సులో జలశక్తి మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షేఖావత్ భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు వాటర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ వాటెక్ అంటే వాటెక్ అంటే ఏంటండి వాటర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ సమావేశం అనమాట ఇది నీరు మరియు పర్యావరణ నిర్వహణకు సంబంధించిన టెక్నాలజీలపై నవీకరణ పొందడానికి సహాయపడుతుంది ఈ యొక్క వాటిక్ సమావేశం అనేది అయితే నీటి నిర్వహణ పరంగా ఇజ్రాయిల్ ప్రపంచ అగ్రగామిగా ఉండడం జరిగింది దేశం తన మురుగు నీటితో ఎనభై శాతం వ్యవసాయం కోసం వృద్ధి చేస్తుందో మరియు తిరిగి ఉపయోగిస్తుంది మురుకు నీరు ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీసైకిల్ చేసి ఎనభై శాతం వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తున్నారు అనేసి ఇజ్రాయిల్ ప్రభుత్వము అలా చేస్తుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వాటెక్ సదస్సును అయితే నిర్వహిస్తుంది వాటెక్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ అనమాట దీని యొక్క సదస్సు మనకి ఇజ్రాయిల్ లో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మూడు ఏ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి రాబందుల పరిరక్షణ మరియు సంతానోత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది ఏ రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటి రాబందుల పరిరక్షణ మరియు సంతానోత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనుంది ఒడిశా హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆసర్ మనం గమనించినట్టయితే ఉత్తరప్రదేశ్ అండి సో అంతరించిపోతున్న రాబందుల జనాభాని పరీక్షించే ప్రధాన దశలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మహారాజ్ గంజ్ జిల్లాలోని ఫారిండా ప్రాంతంలో రాష్ట్ర మొట్టమొదటి రాబందుల సంరక్షణ మరియు పెంపక కేంద్రాన్ని అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అక్కడ మూడు దశాబ్దాల వ్యవధిలో దేశంలో రాబందుల జనాభా నలభై మిలియన్ల నుండి పంతొమ్మిది వేలకు తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చండి అయితే రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి మన మొత్తంగా భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిగా రాష్ట్రంలో రాబందుల పరిరక్షణ మరియు సంతానోత్పత్తి కేంద్రం హర్యానాలోని సింజోర్ వద్ద జాతీయ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ తరహాలో ఏర్పాటు చేయబడుతుంది ఇది దేశంలో మొదటి వన్యప్రాణి పరిశోధన సంస్థ బొంబాయి నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ సహకారంతో కొత్త కేంద్రాన్ని ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయనున్నారనమాట ఆ రాబందుల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అంతేకాకుండా పరిరక్షణ కోసం అనమాట సంతానోత్పత్తి ఇంకా వాటిని డెవలప్ చేయడం కోసం వాళ్ళని ఇంకా వాటి సంఖ్యను పెంచడం కోసము ఈ యొక్క సంస్థ అయితే ఏర్పాటు చేయబోతుంది ఉత్తరప్రదేశ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ నాలుగవది పిల్లలపై నేరాలను పాల్పడిన రాష్ట్రాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది పిల్లలపై నేరాలకు పాల్పడిన రాష్ట్రాల్లో జాబితాలో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది ఆంధ్ర
ఓకేనా అయితే పిల్లలపై నేరాలకు పాల్పడిన రాష్ట్రాల జాబితాలో మధ్యప్రదేశ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటే సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయన్నమాట అయితే రెండు వేల పదహారు నుండి రెండు వేల పదహారు మరియు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాల మధ్య అత్యధిక నేరాలు జార్ఖండ్ లో కనిపించాయి ఎక్కువగా పిల్లలపై నేరాలు అనేది జార్ఖండ్ లో ఎక్కువగా మనకి కనిపించాయి అనమాట అయితే దేశంలో బాల కార్మికులు నూట ఇరవై ఆరు శాతం గణనీయమైన పెరుగుదలను చూశారు అంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు రెండు వేల పదహారులో బాల కార్మికులు రెండు వేల నాలుగు వందలు కాగా రెండు వేల పదిహేడులో ఇది నాలుగు వందల అరవై రెండుకు పెరిగిందని నివేదిక అయితే పేర్కొనడం జరిగింది బాల్య వివాహానిక బాల్య వివాహానికి సంబంధించినంత వరకు ఇరవై ఒకటి పాయింట్ పదిహేడు శాతం పెరుగుదల ఉంది బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టం పిసిఎంఏ రెండు వేల ఆరు కింద నమోదైన కేసుల ఆధారంగా ఈ సంఖ్యలను అయితే ఈ యొక్క పర్సంటేజ్ అయితే వీళ్ళు వెలకట్టడం జరిగింది అనమాట ఇవన్నీ చూసుకొని వీళ్ళు నివేదిక ఇచ్చారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు ఇంకో విషయం అడగచ్చు రెండు వేలు ఆరు కింద నమోదైన కేసుల ఆధారంగా బాల్య వివాహానికి సంబంధించిన వారు ఎంత శాతం పెరిగిదల ఉందని అడిగితే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ పదిహేడు శాతం అని గుర్తించుకోండి నెక్స్ట్ ఐదోది జాతీయ పాల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు నవంబర్ ఇరవై ఐదు నవంబర్ ఇరవై ఆరు నవంబర్ ఇరవై ఏడు నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే నవంబర్ ఇరవై ఆరు అనమాట భారతదేశం యొక్క తెల్ల విప్లవం యొక్క తెల్ల విప్లవానికి ఫాదర్ అని డాక్టర్ వర్గీస్ కురియర్ పుట్టినరోజు జ్ఞాపకార్థంగా చూడండి డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ విప్లవం అంటాం అనమాట ఓకేనా తెల్ల విప్లవం అంటాం ఫాదర్ ఆఫ్ ఓకేనా సో దీనికి మనం చూసుకున్నట్టయితే భారతదేశానికి సంబంధించి ఓన్లీ సో ఇతను పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనం ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే భారత జాతీయ పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున ఓకేనా ఏదేమైనా ప్రపంచ పాల దినోత్సవాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం జూన్ ఫస్ట్ ఐక్రయ సమితి పాటిస్తుంది బట్ మన ఇండియా మాత్రం నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అని చేసుకుంటుంది పాల జాతీయ భారత జాతీయ పాల దినోత్సవం నవంబర్ ఇరవై ఆరు ప్రపంచ పాల జా పాల దినోత్సవం చూసుకున్నట్టయితే జూన్ ఒకటి అని గుర్తుపెట్టుకోండి జూన్ ఒకటిని ఎవరు పరిగణించారు అంటే ఐక్రయ సమితి ఈ యొక్క జూన్ ఫస్ట్ పాల దినోత్సవంగా ప్రకటించడం జరిగింది ఇండియా అయితే నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున నెక్స్ట్ ఇండియన్ డైరీ అసోసియేషన్ ఐడిఎం ఐడిఎం ఓకేనా ఐడిఎం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఐడిఎం అంటే ఇండియన్ డైరీ అసోసియేషన్ తీసుకున్న చొరవ తర్వాత మొదటి జాతీయ పాల దినోత్సవాన్ని నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు రెండు వేల పద్నాలుగులో దీన్ని ప్రకటించారండి ఓకేనా పాల జాతి పాల దినోత్సవాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ప్రకటించారు మన ఇండియాలో అడిగితే రెండు వేల పద్నాలుగు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున నెక్స్ట్ మొదటి జాతీయ పాల దినోత్సవంలో ఇరవై రెండు రాష్ట్రాల నుండి వివిధ పాల ఉత్పత్తిదారులు పాల్గొనడం జరిగింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ జరిగింది దాంట్లో అయితే అతనికి రామ్మోహన్ మోక్సే అవార్డు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు మరియు ప్రపంచ ఆహార బహుమతి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది పద్మశ్రీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు పద్మభూషణ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు మరియు పద్మ విభీషణ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది లభించింది డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ యొక్క కృషి కారణంగా భారతదేశం ఏంటంటే తెల్ల విప్లవం తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి అది మన అందరికీ చాలా మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు సో తెల్ల విప్లవం అంటే పాలు పాలకు సంబంధించిన డైరీకి సంబంధించిన విప్లవం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అమెరికాకు అధిగమించి అతిపెద్ద పాల ఉత్పత్తిదారిగా అతను అవతరించడం జరిగింది సో అతను తీసుకొచ్చిన తెల్ల విప్లవం కారణంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ ఇరవై ఆరు మనము ఏం చేయంటే పాల పాల దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం అది కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో మొదలు పెట్టాము అది ఐక్యరాజ్య సమితి చూసుకుంటే జూన్ ఫస్ట్ పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓకేనా అయితే అతనికి వచ్చిన అవార్డులు ఏంటంటే అతని పేరు ఏంటంటే డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ అనమాట అతనికి వచ్చిన అవార్డులు రామ్మోహన్ ఉక్సే అవార్డు అదే కాకుండా ప్రపంచ ఆహార భగవతి అవార్డు పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ ఇలాంటి చాలా అవార్డులు అయితే తనకు రావడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ప్రోటెం స్పీకర్ గా ఎవరు నియమించబడ్డారు బాలాసాహెబ్ తొరత్ కేసీ పదవి కాళిదాస్ కొలంబక్కర్ నవాబ్ మాలిక్ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే కాళిదాస్ కొలంబక్కర్ ఓకేనా ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యే కాలి అంటే ఇతను ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు అతని పేరు కాళిదాస్ కొలంబక్కర్ ను మహారాష్ట్ర గవర్నర్ బిఎస్ కోస్యారి మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ప్రో ప్రోటెం స్పీకర్ గా అతన్ని నియమించడం జరిగిందండి ఓకేనా కాళిదాస్ కొలంబార్కర్ ఎవరని అడిగితే అతను ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం జరిగింది పనిచేయడం జరిగింది సర్వీస్ లో ఉన్నారు కొత్త మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఆదిత్య ఠాక్రే ఉత్తవ్ ఠాక్రే శరద్ పవార్ పృథ్వీరాజ్ చవాన్ ఆసరం మనం గమనించిన అయితే ఉత్తవ్ ఠాక్రే సో ఓకేనా సో ఈ న్యూస్ మ్యాగ్జిన్ అందరికి కూడా తెలిసి ఉంటుంది అందుకనే నేను పెద్దగా దాని గురించి కీ పాయింట్స్ అయితే ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ క్వార్టర్ సెట్ త్రీ ఎప్పుడు ప్రారంభించబడుతుంది నవంబర్ ఇరవై ఏడు నవంబర్ ఇర
ఫార్టీ సెవెన్ లో ప్రయోగించారు దీని పేరు వచ్చేసి కార్టోసాట్ త్రీ అనమాట అంతేకాకుండా దీంతో పాటు విదేశాలకు సంబంధించిన పదమూడు ఉపగ్రహాలను కూడా ఇందులో ఈ యొక్క ర్యాకెట్ లో పెట్టి పంపించారు ర్యాకెట్ పేరు ఏంటండి పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సెవెన్ ర్యాకెట్ లో పంపించడం జరిగింది అనమాట అది ఒక నవంబర్ ఇరవై ఏడో తారీఖున అయితే విజయవంతంగా పరీక్షించబడింది నెక్స్ట్ లింగ మార్పిడి వ్యక్తులు అంటే హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లును పార్లమెంటు ఆమోదించింది బిల్లు యొక్క ఈ క్రింద నిబంధనలో ఏది వివాదాస్పదంగా ఉంది లింగ మార్పిడి వ్యక్తుల హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లు పార్లమెంట్ అయితే ఆమోదించింది అయితే బిల్లులో ఒక నిబంధన అయితే వివాదాస్పదంగా ఉంది అది ఏంటి ఉద్యమ హక్కు ప్రభుత్వ కార్యాలయాన్ని నిర్వహించే అవకాశం జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ నుండి గుర్తింపు ధృవీకరణ పత్రం పొందడం ఆస్తిని అద్దెకి తీసుకునే నివసించి లేదా ఆక్రమించే హక్కు ఆసరం మనం గమనించినట్టయితే జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ నుండి గుర్తింపు ధృవీకరణ పత్రం పొందడం అనేది ఈ యొక్క బిల్లులో వివాదాస్పదంగా మారిన అంశం అనమాట ట్రాన్స్జెండర్ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఐదున ఆమోదించింది ఈ బిల్లుకు ఎంపిక కమిటీకి పంపించమని లింగ మార్పిడి సంఘం నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది లింగ మార్పిడి చేసే వ్యక్తికి అతని లేదా ఆమె గుర్తింపును నిర్ణయించే ప్రాథమిక హక్కు కానీ అది లింగ మార్పిడి దరఖాస్తుదారులకు గుర్తింపు ధృవీకరణ పత్రాన్ని ఇవ్వడానికి జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ అధికారిని అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళు లింగ మార్పిడి చేసుకున్నారనే ఒక సర్టిఫికేట్ ని జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ అంటే జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుండి వీళ్ళు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మాత్రమే వీళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్స్ గా వీళ్ళు గుర్తింపు పొందుతారు అది కూడా అఫీషియల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అది మ్యాటర్ సో దీని వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఇంకా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అవకాశం కల్పించే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అది కూడా మంచిదే అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆదర్శ అని పెడుతున్నారు అనుకోండి సో ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్ అని కూడా మనం మెన్షన్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా అన్ని రిజర్వేషన్ లో అన్ని కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఇటీవల ఏ దేశం యొక్క ఫ్లోటింగ్ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ కు ఆగా ఖాన్ ఆర్కిటెక్చర్ అవార్డు దక్కింది ఇటీవల ఏ దేశం యొక్క ఫ్లోటింగ్ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ కు ఆగా ఖాన్ ఆర్కిటెక్చర్ అవార్డు దక్కింది ఇండియా బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ మయన్మార్ ఆసర్ మనం గమనించినట్టయితే బంగ్లాదేశ్ అండి ఆర్కేడియా ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ కు ప్రతిష్టాత్మక అగా ఖాన్ ఆర్కిటెక్చర్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది లభించింది ఇందులో బంగ్లాదేశ్ లోని దక్షిణ కనారోత్సవ్ లో అట్టడుగున ఉన్న పిల్లల కోసం ఫ్లోటింగ్ స్కూల్ నిర్మాణం అయితే జరిగింది ఈ అవార్డు ప్రధానోత్సవం రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టాటర్ స్టాన్ లో ఖజాన్ లో జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో భారత ద్వైపాక్షిక సైనిక వ్యాయామం హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ను ఏ దేశం నిర్వహిస్తోంది జపాన్ యుఎస్ఏ చైనా ఫ్రాన్స్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే చైనా అండి ఓకేనా ఇండియా మరియు చైనా రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఏడు నుండి హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అనే ఒక ద్వైపాక్షిక సైనిక ఎక్సర్సైజ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ అనేది పదమూడు రోజుల పాటు జరుగుతుంది ఇది కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి డిసెంబర్ ఇరవై వరకు జరుగుతుందండి డిసెంబర్ ఏడు నుండి డిసెంబర్ ఇరవై వరకు ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో అది చైనా అనమాట చైనాతో కలిసి హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అనే మన భారత్ రెండు కలిసి ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాయి డిసెంబర్ సెవెంత్ నుండి డిసెంబర్ ట్వంటీ వరకు జరుగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నెక్స్ట్ పన్నెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పదమూడవ ఆసియా పసిఫిక్ స్క్రీన్ అవార్డులను నిర్వహించిన దేశం ఏది ఉత్తర కొరియా దక్షిణ కొరియా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఆసియా మనం గమనించినట్టయితే ఆస్ట్రేలియా ఆసియా పసిఫిక్ చిత్రానికి అత్యధిక ప్రశంసలు ఆసియా పసిఫిక్ స్క్రీన్ అవార్డులు ఆస్ట్రేలియాలోని బిస్బెన్ లో నిర్వహించబడ్డాయి ఈ అవార్డులు పదమూడు ఎడిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు దక్షిణ కొరియాకు చెందిన చాంగ్ జూన్ హో దర్శకత్వం వహించిన పరన్న జీవికి ఉత్తమ చలన చిత్ర పురస్కారం అయితే లభించింది ఈ అవార్డ్స్ లో ఓకేనా నెక్స్ట్ పదమూడు గురు ఓకేనా గురు ఫూసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహించబడుతుంది రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆసర్ గమనించినట్టయితే ఛత్తీస్గఢ్ అండి కొటియా జిల్లాలో నాలుగో టైగర్స్ రిజర్వ్ గురి కుషిదాస్ ఫుసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ అనేది నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ లో అయితే నిర్మించబోతున్నారు ప్రకటించారు ముఖ్యమంత్రి భూపేష్ బాగేల్ అధ్యక్షతన జరిగిన పదకొండవ ఛత్తీస్గఢ్ వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డు సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నారండి ఎక్కడ తీసుకున్నారు పదకొండవ ఛత్తీస్గఢ్ వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డు సమావేశంలో ఆ యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి భూపేష్ బాగేల్ ఈ యొక్క గురు ఫూసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారనమాట బిలాస్పూర్ లోని అచన్ మగర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆల్రెడీ ఉంది బిజాపూర్ జిల్లాలో ఇంద్రావతి టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది గురియా గరియానాబాద్ లోని ఉదాంతి సీతానాడి టైగర్ రిజర్వ్ రాష్ట్రంలో మూడు పురుగులకు సంబంధించిన నెలలు అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్తగా చూసుకున్నట్టయితే గురు ఫూసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ అయితే మళ్ళీ
ఆశ్రమాన్ని గమనించినట్టయితే లోక్సభ ఆమోదించిందండి ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్ల నిషేధ బిల్లును లోక్సభ ఆమోదించింది ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ధూమపాన పరికరాల వాడకము ఉత్పత్తి నిల్వ దిగుమతి ఎగుమతి వాణిజ్య మరియు ప్రకటనలను ఇంకా నిషేధించేస్తుంది అనమాట ఓకే ఎలక్ట్రిక్ సిగరెట్లతో ఇంకా అసలు వాడకము మన ఇండియాలో ఎక్కడ కనబడదు ఈ యొక్క బిల్లును అయితే లోక్సభ అయితే ఆమోదం పొందింది నెక్స్ట్ పదహారు ఇటీవల కన్ను మూసిన సుధీర్ థార్ ఎవరు వ్యాపారవేత్త కార్టూనిస్ట్ రచయిత రాజకీయ నాయకుడు ఆశ చూసుకున్నట్టయితే కార్టూనిస్ట్ అండి సుధీర్ వారు ఒక ప్రసిద్ధ కార్టూనిస్ట్ ఆయన వయసు ఎనభై ఏడు సుధీర్ థార్ తన యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల కెరీర్ ను ది స్టేట్స్ మ్యాన్ తో ప్రారంభించారు అతను చాలా వార్తాపత్రికల కోసం పనిచేశారు వీటిలో భారతీయ వార్తాపత్రికల పాటు న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ మరియు సాటర్డే రివ్యూ వంటి విదేశ వార్తాపత్రికలు కూడా ఇతను పనిచేయడం జరిగింది సో ఇది వేసి ఈరోజు ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం ఇటీవల కనుమూసిన సుధీర్ థార్ ఎవరు అంటే ఒక కార్టూనిస్ట్ అనమాట సో అతను విదేశీ వార్తాపత్రికలు కూడా పనిచేయడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఏడున ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్ల నిషేధ బిల్లును ఎవరు ఆమోదించారు లోక్సభ ఆమోదించిందండి సో నెక్స్ట్ ఐదవ ఆర్థిక కమిషన్ పథకాలు ఎప్పుడు ముగుస్తుంది అంటే అక్టోబర్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై ముగుస్తుంది నెక్స్ట్ గురు ఫోసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో నిర్మించబడుతుంది అంటే ఛత్తీస్గఢ్ లో ఇప్పటికీ అక్కడ మూడు ఉన్నాయి దీంతో నాలుగు పార్కులు అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ పదమూడో ఆసియా పసిఫిక్ స్క్రీన్ అవార్డు నిర్వహించిన దేశం ఏదంటే ఆస్ట్రేలియా అనమాట సో అందులో ఉత్తర కొరియాకి సంబంధించిన ఒక సినిమా అయితే ఓకేనా పరాణజీవి అనే సినిమాకి ఉత్తమ సినిమాగా అవార్డు అయితే దక్కింది రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో భారత ద్వైపాక్షిక సైనిక వ్యాయామం హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ను ఏ దేశంలో నిర్వహించనారంటే చైనాలో అండి చైనాతో కలిసి ఇండియా నెక్స్ట్ ఇటీవల ఏ దేశం యొక్క ఫ్లోటింగ్ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ అగాఖాన్ ఆర్కిటెక్చర్ అవార్డు దక్కిందంటే బంగ్లాదేశ్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ లింగమార్పిడి వ్యక్తులు హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లును పార్లమెంట్ ఆమోదించింది బిల్లు యొక్క ఈ క్రింద నిబంధనలు ఏది వివాదాస్పదంగా ఉంది అని అడిగితే జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ నుండి గుర్తింపు ధృవీకరణ పత్రాన్ని అయితే పొందడము ఇందులో వివాదాస్పదంగా ఉంది ఓకేనా ట్రాన్స్జెండర్ సంబంధించింది సో నెక్స్ట్ కార్టోసాట్ త్రీ ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది అంటే నవంబర్ ఇరవై ఏడో తారీఖున కార్టోసాట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సెవెన్ రాకెట్ లో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు అందులో పదమూడు విదేశీ ఉపగ్రహాలు కూడా ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ కొత్త మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరో అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ప్రో ప్రోటెం స్పీకర్ గా ఎవరు నియమించబడ్డారంటే కాళిదాస్ కొలంబక్కర్ ఇతను ఏడు సార్లు ఎనిమిది సార్లు ఆ యొక్క రాష్ట్ర ఆ యొక్క రాష్ట్రంలో నియోజకవర్గానికి మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా వర్క్ చే ఎనిమిది సార్లు వర్క్ చేయడం జరిగింది ఇతను ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర గవర్నర్ బిఎస్ కోస్యారి ఇతన్ని స్పీకర్ గా నియమించడం జరిగింది నెక్స్ట్ జాతీయ పాల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిల్లలపై నేరాలకు పాల్పడిన రాష్ట్రాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే మధ్యప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటి రాబంద్ర పరిరక్షణ మరియు సంతానోత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారంటే ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటెక్ సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇజ్రాయల్ వాటెక్స్ అంటే వాటర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ అనమాట సో ఈ యొక్క సమావేశం అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇజ్రాయల్ లో జరగబోతుందండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ సెంటర్ ఫర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిడబ్ల్యూఆర్డిఎం ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అంటే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ సో ఇందుకు వేసి వీడియో నస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీకు అనిపించింది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ అఫర్స్ హైలైట్ క్వశ్చన్ అయితే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చ